আমরা ১৩ জুন আমরা খুলতে চাই এবং আমাদের সর্বাত্ম প্রস্তুতিও আমাদের ছিল কিন্তু আপনারা জানেন এর মধ্যে প্রায় কুড়িটি জেলা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে প্রায় দশটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন চলছে আমরা পরিস্থিতি কতটা কোন দিকে যায় তার উপর আমাদেরকে অবশ্যই নজর রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমাণবিক বোমার মারার কোনো দরকার নেই সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা ভঙ্গুর করাটাই যথেষ্ট আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি বলতে পারি বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই যে দীর্ঘ পনেরোটি মাস অফ রেখেছে শুধু প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের দোহাই দিয়ে করোনার দোহাই দিয়ে সেক্ষেত্রে এটা তাদের নিচকি একটি হেয়ালি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তকে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদেরকে ধিক্কার জানাই এবং একটি শিক্ষার্থীদের সাথে প্রহসন দেখুন আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা তারা ভিডিও গেমসের প্রতি আসক্ত হচ্ছে তারা মাদকাসক্ত হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা আমরা আগামীর বাংলাদেশ হতাশায় ভুগছি আপনি দেখবেন অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে সেখানে ঢাবির আছে এগারো জন গত পরশু দিনে একজন ছাত্রীর লাশ পাওয়া গিয়েছে আর কত বাতি নিবলে তাদের টনক নড়বে এটা আমার প্রশ্ন আমার একটাই কথা এক বলতে চাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে সকল সেক্টর যদি চলতে পারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ কেন আপনি গার্মেন্টস সেক্টর থেকে শুরু করে নির্বাচন থেকে শুরু করে সকল সেক্টর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা এখানেই শুধু করোনার প্রভাব কেন হবে এটি তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এটাই একটি কারো প্রেসক্রিপশনে চলছে আদারওয়াইজ এই ধরনের হটকারিতার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের সাথে এরকম প্রহসন এটা ধিক্কার জানাই এটা তাদের নিতান্তই একটি তাদের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা তার পাশাপাশি আপনি দেখেন আমাদেরকে বলা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় তারা মোবাইল ফোন দিবে ডিভাইস দিবে ডেটা দিবে এবং কিছু আর্থিক সহায়তা করবে অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় পেল যেখানে সারা বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অন্যতম স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সেখানে শিক্ষার্থীরা পায়নি শিক্ষার্থীরা যখন রাজু রাজু পাদদেশে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পাস খুলবে হল খুলবে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত তারা পড়ার টেবিলে বসতে চায় তখন ভিসি মহোদয় আমাদেরকে উপেক্ষা করে আমাদেরকে নিয়ে একটি কঠাক করে উপাধি দিয়েছেন আমরা নাকি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত এটা তার জায়গা থেকে সে কতটুকু আমাদেরকে এভাবে বলতে পারে তার যদি তিনি আমাদের পিতি তুলল তাই তিনি আমাদের অভিভাবক সে যদি আমাদেরকে পেটের সন্তানের মতো জানতো তাহলে সে এই ধরনের উক্তি কখনোই করতে পারত না আমার মনে হয় তার কাছে আমরা সন্তান কিন্তু রাখাল সন্তান তার কাছে আমরা কখনোই তার ওইভাবে করে তিনি আমাদের রেসপেক্ট দিয়ে কথা আজকে আমাদের অভিভাবক কনসার্ন আজকে আমাদের অভিভাবক আমাদেরকে নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন কারণ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি আমরা ক্লাসের পড়া পড়বো আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে পড়বো নাকি আমরা কোন বিষয় দিকে ধাবিত হব আমরা আজকে হতাশাগ্রস্ত আপনি জানেন সারা বাংলাদেশের আমাদের মধ্যম আয়ের একটি দেশ এখানে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবার চালায় সেক্ষেত্রে আমাদের টিউশনগুলো বন্ধ আমাদের শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা অনেক হতাশায় ভুগতেছে নিজে চলতে পারতেছে না পরিবার চলতে যখন একটা শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় ভর্তি হয় তার পরিবার থেকে শুরু করে তাদের এলাকার সকলের একটা দাবি দাওয়া থাকে একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে এই ছেলে ভবিষ্যতে আমাদের হাল ধরবে সমাজের হাল ধরবে পরিবারের হাল ধরবে সে জায়গা থেকে সে নিজেই চলতে পারছে না সে পরিবারের হাল ধরবে কি করে নানা গুঞ্জনে যারা চাপ না নিতে পারে তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে তার আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে মনে করেন নিরাপত্তা তো নেই বললেই চলে আমাদের দাবির ভিতরে আরও একটা দাবি ছিল যে পুরো ক্যাম্পাস আমাদেরকে সিসি ক্যামেরার আওতায় এনে আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা আপনি কিছুদিন আগে দেখেছেন যে হাফিজুরের লাশ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কেন পাওয়া গেছে তার শরীরের ভিতরে মাদকাসক্তের একটি প্রভাব পাওয়া গেছে তাহলে সেই এই এত উচ্চ উচ্চ মাত্রার যে মাদক তার শরীরে পাওয়া গেছে এর প্রভাব এই প্রাদুর্ভাব আসলো কি করে তাহলে অটোপাসের বিষয়টা আমি বলবো এটা তাদের এক এক ধরনের হেয়ালি সারা পৃথিবীতে কখনোই কেউ এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা কি করে নিল আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাচটাকে কখনোই মূল্যায়ন করব না এই অটোপাসের মতো এরকম একটা হটকারিতার সিদ্ধান্ত কারণ যে এস মানে এ প্লাস পাওয়ার যোগ্য ছিল তাকে দেওয়া হয়নি যে যোগ্য ছিল না তাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে মেধার এখানে বিকাশ ঘটেনি 
এখানে শুধু পরীক্ষাটা নেওয়া বা সার্টিফিকেট দেওয়া একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ না তার জ্ঞানের চর্চাটা করাও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ আমরা অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি যে আমরা জ্ঞানের চর্চা হোক সেখানে তারা কি করে এরকম পড়াশোনা ছাড়া সিলেবাস কমপ্লিট ছাড়া তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদেরকে আমার ছোট ভাই বোনদেরকে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিল তাদের মেধার তো বিকাশ হলো না তাহলে এই ধরনের এটা জাতিকে অন্ধকারের ভিতরে ঠেলে দেওয়ার জন্য এই তাদের ব্যবস্থা এই তাদের পরিকল্পনা এটি একটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পায় তারাও বহু বছর ধরেই চলছে এই করোনার দুহাই দিয়ে সেটি তারা এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা কারো না কারো প্রেসক্রিপশনে এবং কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সরকার তার গদি টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে না কারণ তারা জানে ছাত্র সমাজ বসে থাকা সমাজ না তারা যে অন্যায় তারা যে লুটপাট তারা যে জেল জুলুম যে যা কিছু প্রহসন চালিয়েছে জনগণের উপরে এই তাদেরকে হাস্যকর যে বাজেট যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা কোনো পণ্য না শিক্ষা কোনো পণ্য না ভাই যেখানে তারা পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধরেছে এটা মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকারের উপরে এটা আমাদের ন্যায্য পাওনা সেখানে তারা কেন পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট অতি সত্য দ্রুত আপনাদের মাধ্যমে একটি আহ্বান জানাতে চাচ্ছি এই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট তাদের প্রত্যাহার করতে হবে যদি প্রত্যাহার না করে ছাত্র সমাজ রাজপথে নেমে আসবে আমাদের বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পক্ষ থেকে আমরা রাজপথে নেমে আসবো সকল শিক্ষার্থীদের আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজপথে আমরা নেমে আসব অবশ্যই তার প্রতিবাদ হবে আর এই যে আর যদি ফিউচারে তারা অটোপাস দেওয়া চিন্তা ভাবনা করে তাহলে মনে করবেন সারা বাংলাদেশকে একটি অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কারণ আমরাই আগামী ভবিষ্যৎ তারা থাকবে না এক সময় এই বর্তমান যারা শিক্ষার্থী আমরা আছি আমরাই একদিন বাংলাদেশে হাল ধরব তা আমাদেরকে যদি জ্ঞান চর্চা করতে না দেওয়া হয় মেধা চর্চা যদি করতে না দেওয়া হয় তাহলে আমরা কিভাবে বাংলাদেশকে লিড দিব আমরা কিভাবে বাংলাদেশে দায়িত্ব নিব তাহলে আমাদেরকে মূর্খ করে রাখার জন্য একটি পায় তারা মেধা শূন্য করার জন্য এটি পায় তারা এটি একটি সরকারের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ একটা মহল এই ইচ্ছা করে এই কাজগুলো করছে দেখেন মেডিকেল অন্য অন্য থিওরিক্যাল পড়াশোনার মতো নয় কে প্র্যাকটিক্যালের একটা ব্যাপার থাকে তো ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ে আর ডক্টরি যারা পড়াশোনা করেন মেডিকেলে অ্যাকচুয়ালি তাদের হচ্ছে কি প্র্যাকটিক্যাল অনেক ব্যাপার থাকে যেখানে প্র্যাকটিক্যালি যদি তারা সেটা না হয় ধরেন একটি অপারেশন করতে হবে সেখানে বইয়ের পাঠ্যপুস্তকে একরকম থাকে ঠিক আছে তার সাথে বাস্তবতার সাথে মিল রেখে সেই শিক্ষার্থী যদি বাস্তবে প্র্যাকটিস না করে তাহলে সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হলে আমি মনে করবো সেটা মূর্খ ডক্টর হয়েছে অবশ্যই সে রোগীর সাথে সে প্রতারণা করবে অতএব তাদের এই যৌক্তিক দাবি আমার কাছে মনে হচ্ছে না কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডক ডক্টর এই দুটোই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট এছাড়া অন্য অন্য যে থিওরিক্যাল যে সাবজেক্টগুলো ধরেন সোশিওলজি ইসলামি হিস্টোরি এরকম অনেক থিওরিক্যাল সাবজেক্ট আছে যেখানে প্র্যাকটিক না প্র্যাকটিক্যাল না থাকলেও হয় সেখানে আমরা করেছি আমার সোশ্যাল ওয়ার্কে অনার্স কমপ্লিট করা আমিও ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি বিকজ আই এম প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে গেলে আমি যদি প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে যাই সেক্ষেত্রে আমাকে এই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা করতে হবে বা প্র্যাকটিসটা করতে হবে সেই জায়গা থেকে আমি করেছি তাহলে তারা কিভাবে অটো পাস চায় এটা তাদের একটা হটকারিতার সিদ্ধান্ত এবং তাদের এটা আমি মনে করব তাদের শুধু শুভ বুদ্ধি উদয় হোক